എല്ലാവർക്കും മോൺ ഫോൺസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും കോമണായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണിലെ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഒരു തവണ എങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഫോണൊന്ന് ചൂടാവുന്നതും ചൂടായി എന്താ പറയുക ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ആവുന്നതും ഒക്കെ എൻ്റെ ഫോൺ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ചൂടാവുന്നു എൻ്റെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടാവുന്നു വെറുതെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വരെ ചൂടാവുന്നു എൻ്റെ ഫോൺ ചൂടായി ഓഫായി വരെ പോകും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇതേപോലത്തെ മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇറക്കുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ചൂടാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരെണ്ണം ബാറ്ററി ബാറ്ററിയോട് കൂടെയുള്ള ചാർജിങ് സർക്യൂട്ട് രണ്ടാമത്തേത് എസ് ഒ സി എസ് ഒ സി അതായത് പ്രൊസസ്സർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂടാവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ചൂടാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബാറ്ററി ചൂടാവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചൂടാകാണ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ ചൂടാവുന്നത് സാധാരണമാണ് ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ടൊന്നും ചൂടാവില്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ചൂട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് അത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലോട്ട് ചാർജ് കയറുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഹീറ്റ് ഡിസിപ്യൂഷനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബാറ്ററിയും ബാറ്ററിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചാർജിങ് സർക്യൂട്ടും എല്ലാം ചൂടാവുന്നതാണ് സാധാരണയാണത് അത് കൂടുതൽ കാര്യമാക്കാനില്ല പിന്നെ ഒരു പരിധി വിട്ട് ചൂടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമോ ചാർജറിൻ്റെ പ്രോബ്ലമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വിട്ട് ചൂടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് പരിധി വിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ചൂടാവുകയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും ബാറ്ററിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വൈകാതെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്താൽ ചൂടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഫോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ യൂസും കൂടെ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് പറയേണ്ടല്ലോ വെറും യൂസാണെങ്കിൽ പിന്നെയും പോട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗെയിമിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പബ്ജിയോ സി ഒ ഡി മൊബൈലോ ഒക്കെ കളിക്കുകയാണ് ചാർജ് കിട്ടുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ ചുട്ട് വെളുത്ത ഒരു വിധമോ കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും അതൊക്കെ എന്തായാലും ബാറ്ററിക്കും കുഴപ്പമാണ് ഫോണിനും കുഴപ്പമാണ് ലോങ് ടൈം യൂസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും ബാറ്ററി നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവുന്നതുകൊണ്ടും ബാറ്ററിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഈ ഇങ്ങനെ ലോങ് ടേം ഗെയിമിങ് ഒക്കെ ലോങ് ടേം യൂസിൽ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരും ബാറ്ററിക്ക് പിന്നെ ബാറ്ററി മാറ്റണം ബാറ്ററിയുടെ പഴയവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഗെയിമിങ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത് വൂക്ക് ചാർജിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പോയിലും റിയൽമിയിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് വൂക്ക് ഫ്ലാഷ് ചാർജ് അപ്പോൾ വൂക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാർജിങ് സർക്യൂട്ടൊന്നും ഫോണിലല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഫോണിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ചാർജറിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചാർജറിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചൂട് വരിക വൂക്ക് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ അധികം ഹീറ്റ് ആവില്ല പകരം ചാർജർ ഹീറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ഒരു ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗെയിമിങ്ങും വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാം ഗെയിമിങ് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് റിയൽമി ഓപ്പോ ഒക്കെ അവരുടെ ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റിലൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാലും അത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക അതായത് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗെയിമിങ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ചാർജർ അല്ലാതെ വേറെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറൊക്കെ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക ഫോണുകൾക്കും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇനേബിൾഡ് ആണെന്ന് അറിയാറ് പക്ഷെ ഓരോ ഫോണിലും വരുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേറെ വേറെയാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്
നമ്മുടെ ഫോണിലെ ചാർജിങ് സർക്യൂട്ടും ബാറ്ററി ഒക്കെ അടിച്ചു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചാർജറൊക്കെ കാണാണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ചാർജർ ഓൺലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ പോയാൽ ഒറിജിനൽ ചാർജർ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോണിലെ സ്ക്രീൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് അമോലോഡ് സ്ക്രീനുള്ള ഫോണുകൾക്കാണ് ഒരു അമോലോഡ് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിലെ ചെറിയ ചെറിയ എൽ ഇ ഡിസ് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്ക്രീനിലെ ഓരോ പിക്സലും ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നോ നാലോ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എമോലോഡ് സ്ക്രീൻ ഒരു ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇട്ട് കുറേ നേരം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സ്ക്രീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരെ ഒരു ചെറിയൊരു വാന്ത് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ സീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീന് നേരെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി ആയിട്ടാണ് ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും ഹീറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങും അത് വേറൊരു ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫോണിൻ്റെ ചൂടിനെയും കൂടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചൂടാകുകയും ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ അധികം ആർക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇല്ല എന്തായാലും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലെ ബാറ്ററി ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫോണിലെ പ്രോസസ്സറൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂടാവുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹെവി ഗെയിം നമ്മളിപ്പോൾ ഹെവി ഗെയിമിൽ എന്തായാലും ഫോൺ ചൂടാവും ഹെവി ഗെയിംസ് ആയ പബ്ജിയോ സി ഒ ഡി മൊബൈലോ ഒക്കെ ഫുൾ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫോൺ ചൂടാവും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർ ഒ ജി ഫോണിൻ്റെ ആണ് ഇത് തന്നെ ഒരു വിധം ചൂടാവുന്നതാണ് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഹെവി ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഒരു പരിധി വിട്ടൊന്നും ചൂടാവില്ല ഒരു ആവറേജ് ചൂട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അറിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹെവി ഗെയിമിങ്ങിൽ ചെറിയ ചൂടൊക്കെ നോർമലാണ് പക്ഷെ ഒരു പരിധി വിട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ചൂടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ലോഡ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചൂടാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിമിലെ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കമ്മിയാക്കുക പബ്ജി ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമ്മിയാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ലോഡും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ചൂടും അതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോൺ പോക്കറ്റിലായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുകയോ അഥവാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ചൂടാവുമ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കുക ചുമ്മാ അത് ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ ഫോൺ ചൂടാവാൻ ഒരൊറ്റ കാരണമുള്ളൂ മിക്കവാറും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ആപ്പ് ഏതെങ്കിലും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കണം നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയിലോട്ട് പോകുക ബാറ്ററിയിലോട്ട് പോയിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ ഗ്രാഫ് എടുക്കുക ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൻ്റെ യൂസ് സ്ക്രീനിൻ്റെ യൂസ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഫേസ്ബുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ വയൽ ആക്റ്റീവ് യൂസ് എത്രയാണ് യൂസ് ഫോർ വൺ അവർ സെവൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വയലിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്രയും നേരം റൺ ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്പാണ് ഇത്രയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്ര റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആപ്പിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റൺ ചെയ്യണ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്പ് അപ്പോൾ തന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചൂടാവുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് നോക്കി അതിലൊക്കെ നോർമലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ടും ചൂടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതെന്തായാലും സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോണിൽ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി അധികം നിൽക്കാത്തത് ബാറ്ററി നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവുന്നത് ഫോൺ ചൂടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്
പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോണൊന്ന് മെല്ലെ ഓൺ ആയത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡാഷിൽ വെക്കാതെ ജസ്റ്റ് പോക്കറ്റിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരമുള്ള നമ്മുടെ ഫോൺ ചൂടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള റെമഡീസ് പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നിവിടെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത വീഡി